குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் மூலமாக அவங்கள சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் போன வாரம் எல்லோரும் சாங்ஸ் வசனம் கதைகள்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இந்த வாரமும் அதே மாதிரி ஒரு நியூ சாங் பார்க்கலாமா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஹலோ குட்டீஸ் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு கத்தருக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் கடந்த வருடம் முழுவதையும் நம்மளை பாதுகாத்து இந்த புதிய வருடத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கும்படியா கிருபை செய்திருக்கிறார் அதற்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் மீண்டும் இந்த புதிய வருஷத்தில் உங்களை இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் மூலமாக சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போது நம்ம வேதாகமத்துலேருந்து ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாமா எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா இந்த புது வருஷத்தில் நீங்கள் உற்சாகமாக இந்த சண்டே ஸ்கூல் ஆன்லைன் மூலமாக பார்க்கும்படி அன்பாக உங்களை கேட்டுக்கிறேன் எல்லாம் உற்சாகமாக இருக்கிறீங்களா ஒரு பணக்கார ஒரு செல்வந்தனான ஒரு மனிதன் இருந்தாங்க அந்த மனிதனுக்கு இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தாங்க அதில் அந்த இரண்டு குமாரர்களையும் தகப்பன் ரொம்ப அதிகமாக நேசித்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பணக்கார அந்த தகப்பனுடைய குமார்கள் இருவரும் தன் தகப்பன் பணக்காரராக இருக்கிறபடினால அவங்களுக்கும் வசதிகளுக்கு எந்த குறைவும் இல்லை ஆஸ்திகளுக்கு குறைவே இல்லை மிகவும் சந்தோஷமாக தன்னுடைய தகப்பனோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த இளைய மகனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது என்னென்னா தன்னுடைய ஆஸ்திகளை எல்லாம் என்ன செய்யணும் வாங்கிட்டு நம்ம வெளியே போய் தனியாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தகப்பனை விட்டு பிரிந்து போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு திட்டமிட்டுட்டு என்ன பண்ணால் தன் தகப்பன் இடத்துல போய் எனக்கான ஆஸ்திகளை எல்லாம் என்ன செய்தாங்க பிரித்து பங்கு போட்டு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் இதை கேட்டோன்னா அந்த தகப்பனுக்கு எவ்வளோ ஷாக்காக இருந்திருக்கும் இல்லையா அந்த தகப்பன் சொல்லியிருப்பார் வேண்டாம் நீ இங்கேயே என்னுடனே இரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அந்த இளைய மகன் கேட்கவே இல்லையா கேட்காமல் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய ஆஸ்திகளை எல்லாம் தன்னுடைய தகப்பனுடைய ஆஸ்திகளில் தனக்கு வர வேண்டிய பங்கு என்ன செய்தாங்க பிரித்து அது அவ்வளவுத்தையும் வாங்கி கொண்டு பணமாக்கி கொண்டு என்ன செய்தான் தூர தேசத்துக்கு போய்விட்டான் தூர தேசத்துக்கு போயிட்டா தகப்பனுடைய ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்காது இல்லையா எப்பொழுதுமே நம்ம ஒரு கண்ட்ரோலுக்குள்ள ஒரு தகப்பனுடைய ஆதரவுக்குள்ள இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கும் ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இப்போது யாருடைய கட்டுப்பாடுமே இல்லை யாருடைய கண்ட்ரோலும் இல்லாமல் என்ன செய்கிறாங்க தனியாக கை நிறைய பணம் இருக்குது நிறைய என்ன செய்து இருக்கு பணம் தன்னுடைய விருப்பப்படி இருக்குது அதனால் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் யார் என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் யார் பார்க்க போகிறாங்க நம்முடைய தகப்பன் பக்கத்துலேயே இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த இளைய மகன் நினைத்து கொண்டு என்ன செய்தோம் அது தூர தேசத்தில் எவ்வளவு துன்மார்க்கமாக வாழ முடியுமோ அவ்வளவு துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய அந்த பணம் தீர்ற வரைக்கும் என்ன செய்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் 
அப்போ தூர தேசத்தில் போய் அவனுக்கு துன்மார்க்கமா செ துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்து தன்னுடைய பணத்தை எல்லாம் செலவழித்து என்ன செய்தான் மிகவும் சந்தோஷமாக அவன் செய்தான் சிற்றின்பங்களை அனுபவித்து கொண்டிருந்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்த பின்பு அவனுடைய கைகளில் இருந்த எல்லா பணமும் என்னச்சு செலவாயிடுச்சு இப்போது பணம் இல்லை அந்த தேசத்தில் பயங்கரமான வறுமை வந்துடுச்சு அந்த தேசத்தில் பஞ்சம் வந்து இவனு இவனுக்கு வறுமை வந்துடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின் திருப்பி தகப்பன் கிட்டேயும் போக முடியாது தூர தேசத்தில் இருக்கிறான் கையில் பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவன் இருந்த அந்த தேசத்திலே ஒரு மனிதனிடத்தில் போய் வேலைக்கு சேர்ந்து கொண்டான் அந்த மனிதன் நிறைய நிலங்கள் வைத்திருந்தான் வயல்கள் வைத்திருந்தான் அந்த மனிதன் இடத்துல என்ன வேலைக்கு சேர்ந்தான் தெரியுமா அந்த மனிதன் பன்றிகளை மேய்க்கும்படியாக இந்த இளையகுமாரனை என்ன செய்தாங்க அனுப்பிவிட்டாங்க அந்த இளையகுமாரன் பன்றிகளை மேய்ப்பதற்கு என்ன செய்தான் சரின்னு ஒப்புக்கொண்டான் ஏன்னா அவனுக்கு பசிக்கு ஆகாரம் கிடைத்தா போதும் இப்போதைய நிலைமைக்கு அவனுக்கு பணம் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லை அதனால் ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைத்தாலே போதும் அதனால் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இளைய குமாரன் என்ன பண்ணால் அந்த குடியானவன் இடத்துல அந்த தேசத்தில் உள்ள குடியானவன் இடத்துல போய் பன்றி மேய்ப்பதற்காக என்ன செய்தான் சரின்னு சம்மதித்து கொண்டான் அவன் பன்றியை என்ன செய்தான் மேய்த்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் அங்கேயும் சரியான அளவுக்கு அவனுக்கு போதுமான அளவு சாப்பாடு கிடைக்கல ஒரு நாள் என்ன செய்தான் அந்த சாப்பாடு கிடைக்காமல் பன்றிக்கு வைக்கிற அந்த தவிட்டுனால தவிடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தவிடு பன்றிக்கு வைக்கிற ஆகாரம் எப்படி இருக்கும் மிகவும் அசுத்தமானதாக இருக்கும் இல்லையா அந்த அசுத்தமான சாப்பாட்டை என்ன சாப்பிட்றதுக்கு மிகவும் அவலாக என்ன செய்தான் அதை சாப்பிட்றான் அப்போ சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று அவனுடைய புத்தி தெளிந்தது அவனுக்கு திடீரென்று தன்னுடைய தகப்பன் வீடு ஞாபகம் வருது அந்த தகப்பன் வீடு ஞாபகம் வந்த உடனே உடனே அவன் என்ன செய்கிறான் யோசித்து பார்க்குறான் நான் என் தகப்பன் வீட்டில் எவ்வளவு பரிபூரணமாக எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாக இருந்தேன் என் தகப்பனோடு இருக்கும்போது நான் எவ்வளவு நன்மையானவைகளெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தேன் இன்னும் என் தகப்பன் வீட்டில் எத்தனை வேலைக்காரங்க இருக்காங்க அந்த வேலைக்காரங்களுக்கு கூட என்ன செய்து நிறைய வயிறு நிறைய சாப்பாடு கிடைக்கிறது அவங்க கூட மிகவும் சந்தோஷமாக என்னை விட நல்ல நிலைமையில் இருக்காங்க நான் இப்படி ஆயிட்டேனேன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறான் மிகவும் மனம் வருந்துறான் மனம் வருந்து என்ன பண்ணுறான் திருப்பி தன் தகப்பனை நினைத்து என்ன செய்கிறான் அழுறான் தன் தகப்பனுடைய வீட்டில் அவன் இருந்த நினைவுகளை எல்லாம் நினைத்து அழுது என்ன செய்கிறான் மனம் வருந்தி தன் தகப்பனோடு வந்து என்ன செய்கிறான் ஒப்புரவாகணும்னு நினைக்கிறான் அவன் என்ன செய்கிறான் அந்த தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்பி வர்றான் திரும்பி வந்த உடனே அவன் என்ன நினச்சிருப்பான் மனசுக்குள்ள நம்முடைய தகப்பன் என்ன செய்தான் நம்ம அவ்வளோ சொத்தையும் பிரித்து கொண்டு வந்தோம் இனி உனக்கு இங்கே பங்கு இல்லை இனி வந்து நான் உனக்கு சேர்த்து கொள்ள மாட்டேன் நீங்கள் வராத அப்படின்னு தகப்பன் சொல்லுவார் இன்னும் மேலே என்னென்னா என்ன அவன் நான் வந்து மிகவும் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களெல்லாம் செஞ்சதுனால என் தகப்பனும் என் மேலே ரொம்ப கோவமாக இருப்பாங்க என்னை சேர்த்து கொள்ள மாட்டாங்க என்னை துரத்தி விடுவாங்க அப்படின்னு மனசில் நினச்சிட்டே வந்தான் ஆனால் அந்த அன்புள்ள தகப்பன் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா இவன் அங்கேருந்து வரும்போதே ஓடி என்ன செய்தான் ஓடி போய் கட்டு பிடித்து அழுதாராம் அந்த தகப்பன் மிகவும் தன்னுடைய மகனை அன்பாய் அணைத்து கொண்டு அழுதாரான் இந்த மகனும் தகப்பனே நான் உங்களுக்கு விரோதமாகவும் ஆண்டவருக்கு விரோதமாகவும் நான் பாவம் செய்தேன் நான் உங்களுடைய மகன்னு சொல்ல சொல்கிறதுக்கு கூட எனக்கு தகுதியே இல்லை அவ்வளவா நான் என்ன செய்தேன் பாவம் செய்தேன் என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி மனம் வருந்தி அழுதானம்மா அவன் அழுத உடனே இந்த தகப்பன் என்ன செய்தார் அவர் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு என் மகன் மறித்தான் ஆனால் இப்போ திரும்பவும் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வேலைக்காரரை நோக்கி இவனுக்கு புது வஸ்திரத்தை எடுத்து போடுங்க உயர்ந்த வஸ்திரம் இருக்கிறதுலே நல்ல காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் எடுத்து போடுங்க கைக்கு மோதிரம் போடுங்க நல்ல அழகான செப்பல் கொண்டு வாங்க செப்பல் போடுங்க இன்னும் இவனுக்கு நல்ல இவனை குளிப்பாட்டி எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்க வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு சந்தோஷமாக இவனுக்காக நல்ல கொழுத்த கன்றி அடிப்பி புசிங்கு அவனுக்கு என்ன விருந்து ஆயத்தம் பண்ணுங்க புசிப்பதற்கு அப்படின்னு சொல்லி வேலைக்காரர்களை நோக்கி சொன்னாராம் இந்த மகன் இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் தன் அந்த தகப்பன் அந்த மகனுக்காக தன்னுடைய இருதயத்தில் என்ன செய்தார் அழுதுகிட்டே இருந்தார் என்னுடைய மகன் எப்பொழுது திரும்பி வருவான்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே அங்கலாய்ப்பாக இருந்தார் அதனால தான் அந்த இளைய குமாரன் வந்த பொழுது அந்த ம தகப்பன் அந்த மகனை என்ன செய்கிறாங்க கட்டி அணைத்து அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுத்து மீண்டும் அவன் இழந்து போன அந்த உயர்ந்த நிலைமையில் அவனை வைத்தாங்க அந்த மூத்த குமாரன் கூட என்ன செய்தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் செய்யலையேன்னு சில அவன் வந்து சில சா 
அவனும் வருத்தம் அடைந்தாலும் அவனையும் சமாதானப்படுத்தி என்ன செய்கிறார் தகப்பன் இரண்டு குமார்களையும் தன்னுடைய உயர்ந்த ஆசீர்வாதங்களில் அன்பாக வைத்து கொண்டார் என்று நம்ம வேதாகமத்தில் இந்த கதையை பார்க்குறோம் அதாவது இன்னும் மேலும் சில உதாரணங்களை உதாரணங்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது நிறைய ஆடு ஒருவன் வைத்திருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய ஆடு இருக்குது அதில் நூறு ஆடு வைத்திருக்கிறான்னு நினச்சிக்கோங்க அதில் ஒரே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை காணலைனா அந்த மேய்ப்பனுடைய இருதையும் இந்த தனக்கு இருக்கிற மீதி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆடுகளை பார்க்கலாம் அதில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் அந்த காணாமல் போன அந்த ஒரே ஆட்டுக்குட்டி எப்பொழுது கிடைக்கும் என்பதில் தான் தீவிரமாக இருதை என்ன செய்தோம் தேடி கொண்டு இருக்கோம் அது கிடைக்கும்போது இருக்கிற சந்தோஷம் அந்த தொண்ணூற்றொன்பது ஆடுகள் ஆடுகள் கிட்ட கி இருந்து கிடைக்கிற அந்த சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் அந்த காணாமல் போன அந்த சின்ன ஆட்டுக்குட்டி கிடைக்கிற சந்தோஷம் மிகவும் பெரிதாக இருக்குமா இது மாதிரி தான் நம்ம கையில் ஒரு டென் கோல்டன் காயின்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களாம் அந்த கோல்டன் காயினில் ஒரே ஒரு காயின் மட்டும் தொலைஞ்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஒரு காயின் எங்கே போச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய இருதையும் அங்கலாய்த்து கொண்டே இருக்கும் மீ மீதி ஒம்பது காயின்ஸ் இருக்குல்ல போதும் அதை வச்சுட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளால் இருக்கவே முடியாது அந்த ஒரு காயின் நிமித்தமாக நம்ம என்ன செய்வோம் அது இங்கே இருக்குமோ ஒருவேளை அங்கே இருக்குமோ ஒருவேளை பெட்டு கடியில் இருக்குமோ ஒருவேளை கீழே இருக்குமோனு சொல்லி அதை ஜாக்கிரதையாக லைட்டெல்லாம் போட்டு அதை என்ன செய்வோம் நல்ல பெருக்கி வீட்டை சுத்தம் பண்ணி எங்கெங்கே இருக்குன்னு சொல் எங்கேயாவது கிடைக்குமா என்று நினைச்சிவோம் அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம அதை தேடி கொண்டே இருப்போம் மேலும் என்ன சொல்ல அது கிடைத்த உடனே என்னென்னு சொல்லுவோம் எங்கிட்ட ஒம்போது வெள்ளி காசு இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அந்த காணாமற் போன அந்த வெள்ளி காசு திரும்ப கிடச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி மிகவும் என்ன செய்வோம் சந்தோஷப்படுவோம் அது போல தான் ஆண்டவரும் இன்னைக்கு ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கி தூரமாக இருக்கிற அநேக பிள்ளைகளை என்ன செய்கிறார் ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஒருவேளை நம்ம முன்னொரு காலத்தில் அதிகமாக ஜபித்திருக்கலாம் அதிகமாக வேதத்தை வாசித்திருக்கலாம் அதிகமாக ஆண்டவருக்காக பக்தி வைராக்கியமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கி ஜப குறைவிலும் வேத வாசிப்பு குறைவிலும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆண்டவரை விட்டு தூரமாக இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவருடைய இருதையும் உங்களை மறந்து விடலை உங்களை அங்கலாய்ப்போடு தேடி கொண்டிருக்கிறது என் மகன் திரும்பி வரமாட்டானா என் மகள் திரும்பி வரமாட்டாளா என் என்னை நோக்கி வரமாட்டாளா என்கிட்ட திரும்பி வ மனம் திரும்பி வரமாட்டாளான்னு சொல்லி ஆண்டவர் மிகவும் அங்கலாய்ப்போடு காணாமற் போனவங்களை தான் தேடி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய இருதையும் உங்களை தான் தேடிட்டே இருக்குது எப்போ என் மகன் வருவான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் மிகவும் அங்கலாய்ப்போடு இருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் நான் அது எப்படி நான் இவ்வளோ பெரிய பாவம் செஞ்சுட்டேனே இப்படி ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கி போயிட்டேனே ஆண்டவர் என்னை மன்னிப்பாரா என்னை ஏற்றுக்கொள்வாரா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் இன்னும் சில பேர் நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் எவ்வளவு காலமாயிட்டு எவ்வளவு காலமாக நான் ஆண்டவரை தேடுறதே இல்லையே இனி போனால் ஆண்டவர் எனக்கு மன்னிப்பு தருவாங்களா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த இதை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி குட்டி பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இன்றைக்கி ஆண்டவர்கிட்ட மனம் திரும்பி ஆண்டவரே நான் திருப்பியும் அந்த ஆதி நிலைமைக்கு நான் திரும்பி வர்றேன் ஏசப்பா என்னை மன்னிங்க நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நான் உங்களை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து திரும்பி வருவீங்கன்னா திருப்பியும் ஆண்டவர் உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து அவருடைய ரத்தத்தினால் உங்களை சுத்திகரித்து உங்களை திருப்பியும் நீதிமான்களாக்கி அவருடைய நித்திய ஜீவனுக்கு தகுதிப்படுத்த அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கி ஆண்டவரும் காணாமற் போன உங்களை தான் என்ன செய்கிறார் தேடி கொண்டு இருக்கிறார் வெளிப்படுத்த விஷயத்தில் எபேசு சபைக்கு ஆண்டவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறார் நீ ஆதியில் இருந்த அன்பை விட்டா என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு ஆகையால் நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை அறிந்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது போல் ஒரு காலத்தில் ஆண்டவர் அதிகமாக நேசித்திருக்கலாம் ஒரு காலத்தில் ஆண்டவருக்காக அதிகமாக நீங்கள் ஜபித்திருக்கலாம் தினமும் காலையிலேயும் மாலையிலையும் சர்ச் காரியங்கள ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் பின்வாங்கி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி ஏதோ கடமைக்காக வந்து அப்படி ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு சரியான பர்சனலாக ஒரு ஐக்கியம் இல்லாதபடி நீங்கள் பின்வாங்கி இருக்கலாம் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்னா மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவி நிமித்தமாக பரலோக ராஜ்யத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் அவரை விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டு மீண்டும் அவரிடத்தில் திரும்புவீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களையும் அவருடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்ள அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இப்போ ஒரு வசனம் படிக்கலாமா சரி குட்டிஸ் இப்போ நம்ம ஒரு வ
விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் மீண்டும் ஒருக்கா சொல்லலாமா எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமாக சொல்லுங்க யோவான் ஒன்று பனிரெண்டு அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் இந்த வசனத்தை படித்து எல்லாம் வீடியோ கிளிப்ஸாக வாட்ஸ் ஸ்க்ரீனில் வர வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க கடந்த வருஷத்தில் சொன்ன பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ப்ரைஸஸ் பெற்றுக்கொண்டீங்க இல்லையா அது போல் இந்த வருஷமும் கண்டிப்பாக ப்ரைஸஸ் உண்டு சீக்கிரமாக இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் மாறி சண்டே ஸ்கூல் நேரடியாக நடைபெறுவதற்கு நீங்கள் ஜபித்து கொள்ளுங்க கத்தர் அதற்கான சூழ்நிலையை மாற்றுவார் லாஸ்ட் வீக் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்க சென்ட் பண்ண வீடியோ கிளிப்ஸ் மெமரி வேர்ட்ஸ் பாடல்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாமா சங்கீதம் ஒன்று தும்மாக்களோட ஆலோசனை நடுவாமலாம் பாதுக வழி நிலாமலும் பயாச்சுக்கான உக்கால் மனத்தை உட்கார வரும் கற்றுவை வைத்து பிரிய மைந்திலும் போகும் அவளோட வேதத்தில் யானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்காக நிவாரணம் நடிப்பது தன் காலத்தை தன் கனியை தந்து எழுதுதான் மனத்தை போய் இருக்கிறான் அவன் செய்வது தான் வைக்கும் தும்மாக்களோ அப்படி இல்லாமல் காற்று பல கிடைக்கும் பதை போல் இருக்கிறார்கள் ஆகியால் துர்மாக்கள் நாள் தீர்ப்பிலும் பாவிகள் நீதிமான்களின் சபையிலும் நேர் நிற்பதில்லை கத்த நீதிமான்களின் வழியோ அந்திக்கலாம் துர்மாக்களோட வழியோ அழியும் ஆமே ஐசையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கத்தர் தூவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கத்தா வல்லமையுள்ள தேவர் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் ஆமேன் சங்கீதம் எண்பத்தி நாலு பன்னெண்டு கத்தலை புது பாட்டை பாதும் பாடுங்கள் பூமியின் குடிகளை எல்லாரும் கத்தலை பாடுங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஆறு ஒண்ணு கத்தாவே நீர் என்றென்றைக்கும் உன்னதமானவராய் இருக்கு சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு எட்டு எல்லாமே மாறப்போகுது வல்லமையால் மாறப்போகுது மாறப்போகுது எல்லாமே மாறப்போகுது ஏசுவின் வல்லமையால் மாறப்போகுதே எல்லாமே மாறப்போகுது இனி எல்லாமே மாறப்போகுது என் வாழ்க்கை ஃபுல்லா மாறப்போகுது நான் ஜபிச்சதெல்லாம் நடக்க போகுது என் நெருக்கம் எல்லாம் மாறப்போகுது அது விசாலமாய் மாறப்போகுது என் நெருக்கம் எல்லாம் மாறப்போகுது அது விசாலமாய் மாறப்போகுதே மாறப்போகுது எல்லாமே மாறப்போகுது ஏசுவின் வல்லமையால் மாறப்போகுது மாறப்போகுது எல்லாமே மாறப்போகுது ஏசுவின் வல்லமையால் மாறப்போகுதே எல்லாமே மாறப்போகுது எல்லாமே மாறப்போகுது என் வாழ்க்கை ஃபுல்லா மாறப்போகுது நான் ஜபிச்சதெல்லாம் நடக்க போகுது எல்லாமே மாறப்போகுது எல்லாமே மாறப்போகுது என் வாழ்க்கை ஃபுல்லா மாறப்போகுது நான் ஜபிச்சதெல்லாம் நடக்க போகுது
கண்களும் 
அன்புள்ள எசப்பா இந்த நல்ல வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எசப்பா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலும் அல்லூரி நாங்கள் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்வதற்கு கத்தர் எங்களுக்கு தந்த மேலான கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே இந்த வேலையிலும் கூட எசப்பா அண்டவரே நீங்கள் சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இன்றைக்கும் நாங்கள் கேட்ட வசனத்தின்படியாக உண்மை விட்டு தூரமாக பின்வாங்கி இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தர் நீங்கள் கூட்டி சேர்க்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் அண்டவரே அநேக பாவ அண்டவரே சிற்றின்ப பா அண்டவரே காரியங்களில் உழன்று உண்மை விட்டு பின்வாங்கி இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தர் நீங்கள் மீட்டுக் கொள்ள வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் அண்டவரே ஒரு ஆத்மா கூட கெட்டு போவது உமக்கு சித்தம் இல்லையே ராஜா எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை தேவனை அறிகிற அறிவை அடையவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையும் நீங்கள் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறீங்களே எங்கும் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பது தான் அப்படி சித்தமாக இருக்கிறதப்பா அண்டவரே கத்தர் இறங்கி அடவரை பின்வாங்கி இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தர் நீங்கள் மீட்டுக் கொள்ள வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர்களும் நித்திய ஜீவனை இழந்து போகாதபடிக்கு கத்தர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூலில் கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் ஆசிர்வதிப்பீராக வருகிற நாட்களில் அடவரே எங்களுடைய சுச்சுவேஷன்லாம் மாறி அடவரே நேரடியாக சண்டே ஸ்கூல் நடத்துவதற்கு கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக அடவரே எங்கள் விசுவாச குடும்பங்களில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அடவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எஸ்ப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் விசேஷமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க உங்களுடைய கரம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மேலும் இருக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் எஸ்ப்பா பிள்ளைங்கள் தேவ பக்தியிலும் ஜபத்திலும் கத்தருக்கு அடுத்த காரியங்களிலும் வளர்ந்து முன்னேற கத்தர் நீங்கள் கிருமி செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் அடவரே ஒவ்வொரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த புதிய வருடம் அடவரே எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வருடமாய் இந்த வருடத்தில் கத்தரோடு அதிகமாய் நெருங்குகிற வருடமாய் இருக்க எங்களுக்கு கத்தர் உதவி செய்வீராக அடவரே சகல துதி கணோ மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் நீர் ஒருவர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக ஏசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் சந்திக்கலாம் காட் பிளஸ் யூ Oh